الفترة هي مجموعة جزئية من مجموعات من مجموعة الأعداد الحقيقية وهي تشمل كل الأعداد الحقيقية الواقعة بين عددين مختلفين ويعبر عنها بقوسين يوضع بداخلهما عددان الأصغر هو بداية الفترة والأكبر هو نهاية الفترة مثال على الفترات اللي هي مثلا القوسان ممكن يكون بالشكل هذا إذا حطينا القوس بالشكل هذا معناته العدد سالب خمسة يوجد من ضمن الأعداد الموجودة في الفترة والعدد واحد ضمن الأعداد الموجودة في الفترة بما بينهما من أعداد إذا حطينا القوس بالشكل هذا قوس دائري معناته سالب أربعة وسبعة لا ينتميان إلى الفترة إذن هذه نسميها فترة مغلقة هذه فترة مفتوحة هني نصف مفتوحة أو نصف مغلقة فإذا سالب ستة ليس من ضمن الأعداد الموجودة داخل الفترة الأربعة إذا حطينا قوس مغلق نفس هذا قوس مربع إذا هي من ضمن الأعداد داخل الفترة الفترة سالب اثنين وثلاثة مفتوحة من عند الاثنين فإذا الفترات المغلقة ألف وباء هي مجموعة مجموعة كل الأعداد الحقيقية التي تقع بين ألف وباء أي أن الأعداد الحقيقية الأكبر من أو تساوي ألف وأصغر من أو تساوي الباء اشرحي معنى الفترة سالب ثلاثة واحد ومثليها على خط الأعداد معنى الفترة سالب ثلاثة واحد هي كل الأعداد التي تقع بين العددين سالب ثلاثة واحد إذا هي كل الأعداد كل الأعداد الحقيقية التي تقع بين العددين سالب ثلاثة وواحد والأعداد الحقيقية التي أكبر من أو تساوي الواحد سالب ثلاثة وأصغر من أو تساوي الواحد أي بطريقة أخرى ممكن نكتبها سالب ثلاثة إذا الأعداد اللي أكبر من أو تساوي سالب ثلاثة نرمز الأعداد رمز سين أو أصغر من أكبر من أو تساوي ثلاثة أصغر من أو تساوي الواحد فإذا هاي هذه هي شرح الفترة مثلها على خط الأعداد باستخدام المسطرة باستخدام المسطرة نرسم خط الأعداد نضع الأعداد سالب ثلاثة طبعا السالب على اليسار والموجب على اليمين إذا سالب ثلاثة والواحد على اليمين وبما أن سالب ثلاثة والواحد من ضمن الفترة إذا سوف نضع دائرة مظللة على الواحد ودائرة مظللة على السالب ثلاثة ونرسم خط يمثل الأعداد اللي تقع بين العددين إذن هذه هي تمثيل الفترة على خط الأعداد نكمل الفت هذه الفترات المغلقة راح ناخذ الحين الفترات الحقيقة المفتوحة إذن الفترة ألف وباء هي مجموعة كل الأعداد الحقيقية التي تقع بين العددين ألف وباء فقط أي أن الأعداد الحقيقية أكبر من ألف وأصغر من باء أكبر من فقط لا تساوي الألف أكبر من ألف وأصغر من باء مثل الفترة سالب ثلاثة وأربعة على خط الأعداد عند تمثيل الفترة نرسم خط الأعداد أولا ونضع سالب ثلاثة على اليسار سالب على اليسار والموجب على اليمين فإذا نضع دائرة ولا نضللها على الأربعة ودائرة ولا نضللها على الثلاثة سالب ثلاثة ونرسم خط بين العددين إذا هي هذه هي الأعداد التي بين سالب ثلاثة والأربعة الفترات نصف المفتوحة أو نصف المغلقة 
فترات نصف المفتوحة أو نصف المغلقة هي فترة مفتوحة من عند الألف وباء مغلقة هي مجموعة كل أعداد الحقيقية تقع بين ألف وباء ومن ضمنها الباء فقط ألف مغلقة وباء مفتوحة إذا هي مجموعة كل أعداد الحقيقية تقع بين ألف وباء ومن ضمنها ألف فقط مثل الفترات اثنين وثلاثة وسالب واحد واثنين على خط الأعداد إذا نمثل الفترتين الفترة الأولى عندي اثنين وثلاثة الأصغر نحطه على اليسار والأكبر على اليمين إذا اثنين وثلاثة نرسم دائرة ولا نظللها على الاثنين لا تظلل ولكن على الثلاثة تظلل لأن مغلقة من عند الثلاثة ونظلل ما بينهم نفس الشيء الفترة الثانية عندي سالب واحد الأصغر على اليسار والأكبر على اليمين اثنين دائرة على السالب واحد ودائرة على الاثنين الاثنين مفتوحة لا تظلل ولكن السالب واحد مغلقة فنظلل سالب واحد فقط ونرسم خط بين العددين نظلل المجموعة اللي بين العددين إذا هذه الأعداد فترة السالب واحد والاثنين